。在数公里甚至数十公里外，为什么火炮都能实施精准打击呢？一般传统火炮在战场上执行火力压制任务时，大多依靠密集概率命中进行摧毁，也就是说，弹药发射出去后基本听天由命。但随着时代的发展，火炮在发射弹药前会派出侦察小组和无人机，对目标进行侦察和甄别，为下一步下达打击命令提供有效依据。例如，俄军早先装备的蜜蜂无人机，在两次车臣战争中发现和识别了一百多个军事目标和一百多个伪装严密的目标。接着，根据侦察小队和无人机传回来的信息，再结合自身装备的弹药类型，得出最优化的打击方案，并用火炮将弹药发射出去。而安装精准制导组件的弹药。又会配合天上卫星给出的导航路线，或者利用装在地面或天空平台上的激光照射器，被控制着向目标飞去。例如，美军的 M 7 1 2同班蛇，海湾战争中，美军把激光照射器装在了无人机上，用于照射远距离目标。而在这次战争中，就摧毁了一军十二个目标，命中率高达百分之九十。这是一辆轨道打磨车，当用它来修复铁路轨道表面的缺损和磨损时，一路火花四溅。而这是一辆能发射激光的列车，虽然没有打磨车制造的动静大，但列车下方那两束激光非常显眼。那么为什么要在火车底部装激光呢？当列车车轮碾压在轨道上残留的落叶、氧化物、水和润滑油脂结合在钢轨表面形成的膜层以及存在的其他各种异物时，会造成列车在运行过程中车轮和钢轨粘着的恶化，制动距离的延长和轮轨间的阻力增大。而由于粘着条件恶化，列车不得不降低运行速度，因此就需要清理轨道表面的污物。传统方法是采用高压水冲。洗洒沙等，但现在有了激光清洗。激光清洗是通过激光束照射从固体表面去除材料的过程，在低激光通量下，材料被吸收的激光能量加热并蒸发；而在高激光通量下，材料通常会转换为等离子体。比如 m i t r o n o s 推出的复古未来派激光列车，每列火车下方有四个激光器。根据报道，在2022年秋天，它清理了超过一万两千英里的轨道，减少了百分之四十的滑行时间。这里有一个装满水的玻璃杯，将卡片放在杯口，它便会因为表面张力的作用而被牢牢吸住。有趣的是，把硬币放在悬空的卡片上方，它依旧不会掉落，直到第十五枚硬币重力克服了水的表面张力，才使得卡片掉落到了桌子上。那么，表面张力究竟是怎么形成的？用分子力来解释，即液体的内聚力是形成表面张力的原因。在液体内部，每个分子在每个方向都会受到临近分子的。吸引力或排斥力，因此液体内部分子受到的分子合力为零。但在液体与气体的界面处，液体分子在各个方向受到的引力是不均衡的。表面层中的分子会受到指向液体内部的吸引力，且有些分子被拉到液体内部，于是液体出现了缩小液面面积的趋势。而这在宏观上的表现便是表面张力现象。在空间站中，宇航员喝水时从吸管。中流出来的水会自发变成水珠，就是最好的例子。因为同等体积下，球形的表面积最小。在这条管道中，垃圾会以九十六公里每小时的速度快速移动，将迪士尼魔法王国里的垃圾运送出去。那么，这个系统是如何工作的呢？迪士尼的垃圾处理系统属于隐藏机密，但在纽约市罗斯福岛。有一个与迪士尼一样的垃圾处理系统，依靠一个地下管道网络系统，岛上十六座住宅楼产生的垃圾会被清理得干干净净。它就是气动管运输。顾名思义，利用压缩空气或部分真空，将物体从一个地方移送到另一个地方。1799年，苏格兰发明家威廉·默克多发明了气动运输，并在经过十几年发展后用于服务业中。19世纪初，邮局利用加压空气管运送信件。1869年，在百老汇地下，纽约海滩气动交通公司秘密建造了一个长95米、宽 2.7 米的气动地铁。回到罗斯福岛的垃圾处理问题上，每栋住宅楼走廊上都装有滑槽，人们只需要把垃圾扔到这里，它便会达到中央收集点。在那里，垃圾再次被压实，并用卡车运出岛。
。这个人试图触摸趴在镜面上的青蛙，结果根本没有办法摸到，他的手指直接穿过了青蛙。将青蛙换成骰子，你会发现激光都穿不透的骰子却依旧无法摸到，这是什么原理呢？为什么明明看得见却摸不着呢？其实啊，就是利用了凹面镜反射成像的原理。青蛙下方的坐台是两块凹面镜，将其拆开，我们会看到镜子中间放着的实体青蛙。当镜子底部物体的光线经过两次反射之后，便会在小孔处形成一个反向的虚影，于是就出现了一个悬浮小青蛙。除此之外呢，还有一种简单的伪全息。首先剪一个1 4乘1 4厘米的正方形透明塑料软板，然后找两块硬纸板，按照这个尺寸，沿着对角线裁下来一个三角形，并把剩下的梯形粘在一个更大的硬纸板上。而之前裁剪的塑料软板，用胶水粘到梯形纸板上，并与三角形纸板相连接，使其牢牢固定。最后将放置手机的容器粘在顶部，这样当手机放上去后，屏幕中的影像便会出现在箱子里面。将一团鸭毛按进水里，你会发现上方在咕噜咕噜冒气泡。更神奇的是，将鸭毛从水里拿出来，它居然都没怎么沾到水，看起来十分蓬松。这是什么原理呢？为什么鸭毛的疏水性这么强呢？这团鸭毛呀，来自大羽毛下面，是一种用来制作羽绒服的羽毛——绒羽。如果放大其中一根，便会发现它很浓密。与鸡身上的绒毛对比，它的绒朵更大，而这使得空气很容易被困在里面。于是就有了视频开头看到的那一幕，并且由于空气导热能力很差，对流又受到阻碍，所以动物身体产生的热量不易排出。这也是为什么鸭子等禽类在水下能待很长时间的原因。那么问题来了，为什么鸡不能游泳呢？鸡毛能用来制作羽绒服吗？其实啊，小鸡仔刚出生的时候，身上的毛啊全是绒羽，但因为所适应的环境不同，长大后绒羽相较于鸭鹅较少，而且结构不同，鸡的非常薄，成不了绒朵，顶端还有坚硬的羽轴，因此鸡的绒羽不怎么适合作为羽绒服的填充材料。只需要一个圆锥形塑料袋就能让海水变淡水，这便是 a c u m i t e 每天它能生产大约2 5 0五十到一千八百 cc 的水。其实这是一种太阳蒸馏器，使用时需要向塑料袋中吹气，使袋子完全膨胀。接着将蒸馏器用挂绳固定，扔到海面上。当海水顺着下方另一个小塑料袋进入里面时，随着太阳光的照射，蒸馏器内的温度逐渐升高，海水开始蒸发，形成蒸汽。附着在塑料袋上，而当温度降低后，蒸汽冷凝成小水滴落到底部，并顺着管道流进塑料瓶中。这种收集淡水的方法令我联想到了智利中部某海滨小村，是一种淡水收集器——不物网。虽然当地干燥，平均年降水量不到一毫升，但并不缺水。因为水都以物的形态呈现在人们眼前，所以当地人在山坡上树立了多张大网。当雾穿过大网时，潮湿的水汽就会在细小的网根凝结成水滴，并通过大网下方的水槽和输水管流到蓄水桶中。注意看，这个不停旋转的滚筒只需要一分钟，它就能将埋在地下的树桩搅个稀巴烂。当滚筒从树桩中抽出来时，空心的桶中全是树木的碎屑，这便是树桩粉碎机。由于一些树木，特别是体型大的树，在砍掉之后会留下很大的树桩，如果不进行处理，不仅破坏美观，而且经常会有行人被绊倒、车辆遭剐蹭等问题。所以，一些别出心裁的处理方法诞生了。比如，在国外，一些人会利用卡车和链条把树桩从地下扯出来，但这种方法很危险，一不留神车子可能就会废掉。于是，树桩粉碎机被发明了出来。除了这种滚筒式粉碎机外，还有这样的：通过液压驱动的巨大剪刀，直接将树桩从地下硬生生挖出来。说完了树桩粉碎机，我们再来看一下树木粉碎机。只见前方的机械臂不断地把旁边的树干送进嘴中，连吃带拿，一分钟不到就吃下了七八根树干。这是一辆电动车的轮毂电机，将其轮拆开，你会发现内部有一个行星齿轮。而现在，轮毂电机装在了电动汽车上。那么问题来了，轮毂电机是什么？又有什么用处呢？早在1900年，保时捷就已经制造出了前轮装备轮毂电机的电动汽车。在汽车车轮中，我们会看到它的所有部件，所以相当于每个车轮都有独立驱动的特性。
，车轮主要由轮毂电机、主动悬挂电机、轮内主动悬架、减震弹簧、刹车盘和刹车卡钳组成。而由于所有部件都被装进了车轮中，因此就不需要其他部件。比如变速箱、驱动轴等传动部件，使车辆结构变得更加简单，并且因为车轮能独立驱动，所以无论是前驱、后驱还是四驱行驶，都可以较为轻松实现，甚至能通过控制左右轮不同的转速，减小车轮的转弯半径。有优点就有缺点，一是轻量化。转换效率高的四轮轮毂电机成本居高不下，二是长期剧烈震动和恶劣环境给轮毂电机带来的故障问题。一九六三年十月九日，瓦伊昂大坝，当时世界上最高的混凝土双曲拱坝，一夜之间爆发洪水，摧毁了下游多个城镇，造成一千九百二十五人遇难，整个水库也因此失效报废。但洪水却并未对大坝造成太大伤害，只有坝顶小有损伤，这是怎么回事呢？瓦伊昂大坝建在意大利北部阿尔卑斯山地的瓦伊昂河谷中，坐落在著名的威尼斯市以北大约一百千米处，其最大坝高二百六十二米，水库总库容一点六九亿立方米，于一九五七年开工，一九六零年竣工，同年二月开始蓄水。不过，在一九五九年四月，工程设计专家和地质技术顾问等就对水库左岸斜坡的稳定性存在疑问，而这一疑问在一九六零到一九六三年间得到了证实，因为在这期间不断发生着各种轻微的山体滑坡，但都遭到了政府的忽略。直到一九六三年十月九日，瓦央水库左岸进坝地段发生巨型滑坡。二点七五乘以一百零八立方米的顺层岩体冲入水库，并堵到水坝前，使坝前一点八米长的水库变成石库。而滑坡激起的涌浪翻越大坝，冲向了下游几十公里的土地。之前我们有分享过海浪发电，而这些装置呢，大多可以漂浮在海上。比如 Webtools 整体形状像一个大型镊子，随着波浪的起伏，两条八米长的镊子腿上装着的十个转子就会不停摆动。但今天要分享的是另一种放置在海底的波浪发电装置 M Wave， 由澳大利亚公司 Bombora 开发。整个装置分为两部分，一个是电池模块，也就是我们所看到的软床；另一个是发电模块，在多个软床末端连接着一台涡轮机。那么它具体是如何工作的呢？其实啊。软床是一个充气模块，当波浪从上方掠过时，空气就会通过一系列阀门从模块中排出，进入单向空气管道中。然后气流驱动涡轮机，而涡轮机又驱动变速发电机发电。最后，发电机产生的电力通过海底电缆传输到岸上，并经过功率调节输送到当地电网。二零一七年 ，Bombora 的团队耗资一千七百万英镑，在威尔士罗布罗克郡设计和制造了一个长七十。五米，宽十五米，高六米的一点五兆瓦的 M Wave 示范项目。这是一个会喷水的洗手盆，只需要将手放在握把上，不断摩擦，盆中的水就会溅起水花，同时还伴随着悦耳的嗡鸣声。但如果靠近水盆，你会发现这些水珠主要由靠近盆边对称的四个区域的水面产生。那么问题来了，这个盆是什么？为什么手一搓就会喷水呢？这个盆被称作龙洗。盆边上方有双耳，内部铸有两条游龙图案，是古代中国皇帝专门的盥洗用具。而它的原理，则是由于干摩擦引起的自激震动及机械系统内部流体由非震动性的激发转变为震动性激发而引起的震动。震动频率和振幅只取决于自身的结构参数，比如给龙洗一个固定的频率，使其达到共振状态，然后碗盆中加水。此时我们会看到，因为共振而引起的水花消失了。原来水是有质量的，而质量的增加改变了固有频率，使两者无法产生共振。所以，当用手搓加了水的龙洗时，自激震动的系统结构参数并未发生变化，因此才可以一直溅起水花。这才是真正意义上的搬家，直接将整栋房屋抬起来打包带走。其实这是一种平移技术，即将建筑物在某一水平面切断，使其与基础分离，变成一个可搬动的重物。二零二零年十月十五日，黄浦区文物保护建筑。拉格纳小学历时十八天，从原址向西北方向弧线形平移了六十一点七米。首先，工人们需要沿着平移范围挖一个巨大的坑，将建筑物底部掏空。
并浇筑托盘梁，用钢支撑整栋建筑，然后利用液压千斤顶，轻轻的、慢慢的把建筑抬起来。为了确保建筑不倒，中央控制系统会密切监控每个千斤顶上的压力，使其保持均匀。最后给建筑底部安装行走的脚。二零二二年十一月，张园西区一号组团成员三十二号和三十三号楼就穿上了二百二十多只步履走行器，并以每十秒零点一米的速度，使这两栋保护建筑沿着轨道一寸寸走到新地址。前几天刷到这样一条视频：一辆汽车从波音七四七引擎下方驶过，结果汽车被掀翻在地，气流直接将车顶扯烂。而从车内安装的摄像机，我们可以看到汽车发生了严重变形。客机发动机产生的推力能轻松吹翻汽车，那么它的推力具体有多大呢？在二十世纪九十年代，新研发的大型客机有空客的 A 三三零、A 三四零与波音的七七七。其中 ，A 三三零采用的发动机为普惠公司的 PW 四千，通用电气公司 CF 六八零与瑞达的七百系列，推力范围在二百八十到三百二十千牛。A 三四零采用四台 CFM 五六五 C 或瑞达五百发动机，推力范围在一百四到二百四十千牛，而七七七则采用的发动机为 TW 四零八四。G E 九零与瑞达八百推力范围在三百三十一到四百三十五千牛，但进入二十世纪后 ，G E 为满足波音加大航程的需要，在此基础上发展了 G E 九零一一五 B， 它的额定起飞推力为五百一十一千牛。以一头五吨重的大象为例，单台发动机产生的推力能举起十头。而在二零零一年的十一月的试车中 ，G E 九零一五 B 的推力达到了五百六十九千牛，成为了吉尼斯世界纪录所记载的世界上推力最大的航空发动机。前几天刷到一条有意思的视频，一个巨大的混凝土环慢慢陷入地下，而随着它的下落，大量的地下水从环中央涌出。这是在干什么？为什么人们要将环形混凝土沉入地下呢？其实这是一种常用的地下结构施工法——沉箱施工。首先，工人们会操作设备将环形混凝土调到预定位置，使其陷入地下。为了能顺利沉入地下，第一个环形混凝土的底部呈楔形，它就像脚一样，帮助环形混凝土牢牢站稳。然后，当第一个环形混凝土沉入地下后，便会开始浇筑第二个、第三个，一层又一层，利用环形混凝土的自重，通过配重把所有环沉入地下。在此过程中，环里面的泥土和水都会随着沉箱的不断下落，被断断续续挖出来，从而保证坑底的平整稳固。最后，当沉箱达到所需深度后，开始往里面浇筑混凝土，用混凝土将井底封起来。这是洗碗机工作时摄像头拍下来的画面。你会发现，洗碗机上方有一个不停转动的臂，在不断喷射水流。其实，按照洗涤方式，洗碗机可以分为三大类：液轮式、喷淋式和超声波式。而现在，大部分家庭使用的都是第二种喷淋式洗碗机。机器工作时，首先会打开进水阀，使水箱进水。当里面加好水后，底部的加热元件通电发热，将水箱中的水加热。通常，水温温度会保持在四十到八十摄氏度。然后开启电动机，通过清洗泵对水加压，使热水从喷淋壁上的小孔喷出。同时，热水进入喷淋壁时，壁会因为喷水的反作用力而产生360度回转，形成多道高温高压的水射流，从而与洗涤剂一起去冲洗放在碗篮中的餐具。除此之外，落下来的水会流回水箱中，在这中间，冲洗下来的渣子会被网格挡住，油渍会通过排泄口排出，最后经过排水、冲洗、烘干，把油腻腻的碗碟彻底清洗干净